dobry, dzień dobry z samochodu gdzieś na trasie pod Kowaleśna, Warszawa. No dziś będzie pierwszy dzień po urlopie, pierwszy dzień po wakacjach. Ciekaw jestem, co zastanę w biurze. The problem's not the world, it's what you're W 15 latach pracy zawodowej można zrobić pewną zmianę. Ja tę zmianę właśnie w te wakacje zrobiłem, a mianowicie jak do tej pory zawsze byłem raczej fanem takiego wyjechania na wakacje, ale sprawdzania poczty. No bo, bo wolałem na bieżąco jakoś ogarniać to, co do mnie przychodzi, niż, niż później mieć dwa dni wyjęte z życiorysu, jak wrócę na ogarnianie tego wszystkiego, co przez trzy czy tam dwa tygodnie do mnie przyszło. No tym razem zrobiłem inaczej. Przez te trzy tygodnie nie otworzyłem ani razu w ogóle inboxa pracowego i bardzo się cieszę, że mi się to udało, bo to ja jestem zawsze największym problemem. To ja mam ochotę sprawdzić, to ja mam ochotę, a może tutaj coś tam, a może forward na tego maila, a bo ten, a przecież jak jestem na wakacjach, to jestem na wakacjach. Wakacje są od odpoczynku. No więc ciekaw jestem, ile czasu się będę odkopywał z maili po pierwsze, po drugie ciekaw jestem, Czy znajdę w tych mailach coś, co lepiej by było, gdybym znalazł wcześniej? Tego jestem bardzo ciekaw, bo jeśli chodzi o jakość odpoczynku, to trzy tygodnie bez zajrzenia do inboxów pracy nigdy w życiu tak nie odpocząłem, jak ostatnio. Vloger poszedł do pracy i zapomniał vlogować. Najmocniej przepraszam, moi drodzy widzowie. Ale dzisiejszy dzień był trochę ciężki. Miałem wyjść w połowie dnia, coś do was powiedzieć. No ale powiem z samochodu. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Ludwika Siadlaka, jedynego vlogera, którego imię i nazwisko bardzo dobrze zna moja córeczka. Moja córeczka 2,5 roku. Chciałbym pozdrowić Ludwika, który trochę sprowokował ten odcinek w sensie takim, że któregoś razu w swoim vlogu zrobił coś takiego, że nagrał dwa odcinki, jeden dłuższy, drugi krótszy i spytał ludzi, no słuchajcie, powiedzcie mi, jaki odcinek wam bardziej pasuje, oglądajcie sobie ten, który wam bardziej pasuje. No ja to skomentowałem tam u niego w ten sposób, że powiedziałem mu, Słuchaj, to ty jesteś artystą, to ty jesteś twórcą, to ty powinieneś wiedzieć, jak się wypowiadać. Chcesz, czy się chcesz wypowiadać w dłuższej formie, czy w krótszej, to ty decydujesz. Nie pytaj publiki o zdanie. No bo uważam, że nie powinno się pytać publiczności o zdanie, w sensie takim, że to są takie dylematy, które każdy twórca powinien sobie przemyśleć, a później wyjść dopiero z czymś do ludzi. Także moja opinia jest taka, że nie tylko vloger, nie tylko muzyk, ale każdy profesjonalista powinien się najpierw zastanowić nad sobą, nad tym, kim on chce być, człowiekiem od czego, czy człowiekiem od krótkich, czy od długich wypowiedzi. Czy specjalistą od marki osobistej, czy może od komunikacji. I potem tym kimś być i komunikować w taki sposób, w jaki sobie założył w takiej formie, jaką sobie założył i jeżeli potem okaże się, że to się nie sprawdza, albo ów twórca, artysta uzna, że że on chce coś zmienić, to, to po jakimś czasie można to zmienić. Nie jest wcale powiedziane, że raz podjęta decyzja na temat formy, na temat treści, vloga, bloga, jakiejkolwiek twórczości profesjonalnej musi być na zawsze, jeżeli się ją zmieni, to się przegrywa, bo się nic nie przegrywa, nawet wręcz się wygrywa. Ale jednak nie powinno się obarczać publiczności decyzją na temat tego, jacy chcemy być i co chcemy przekazać światu. Ludzie na co dzień mają wystarczająco dużo decyzji do podjęcia i myślę, że takich decyzji już nie chcą podejmować. Powiem 
Wam, co sobie słucham w samochodzie na, na Audible. Fajna książka, no to dobrze się zaczęła, bo dopiero zacząłem. So good, they can't ignore you. Cal Newport. Taki pan, co na te, te toku mówił też, że deep work, żeby się zająć jedną rzeczą i bardzo po prostu na tym skupić i nie rozpraszać. Prawda. Testu, testu. Dokupiłem sobie nową kamerę, taką do biegania, odporną na wstrząsy, odporną na deszcz, z jakimś super systemem stabilizacji. No, ale nie robi takiego ładnego, rozmytego tła z tyłu. Także będzie dodatkowa tylko, dodatek. Wprawdzie nagrywając to wciąż nie wiem jeszcze jaka będzie jakość dźwięku. Mam nadzieję, że nie zła. Ale jest sympatycznie. Ach. Kawa znowu za gorąca, zapomniałem dolać zimnej wody. Eee. No termos mam zbyt dobry, który po prostu trzyma tę, ten wrzątek. Tak! Pozwól, że posłużę się takim porównaniem. Jeżeli pytasz się swoją publiczność o to, co powinieneś robić, w jaki sposób powinieneś komunikować i mówiąc publiczność, nie mam na myśli wcale twoich fanów. To mogą być ludzie w twoim zespole, jeżeli jesteś w pracy, liderem. To mogą być twoi współpracownicy, jeżeli jesteś częścią zespołu i tak dalej. Jeżeli się pytasz ludzi o to, co masz ty robić, to stawiasz się automatycznie w roli takiego zespołu na weselu. Gdzie każdy może do tego zespołu podejść i powiedzieć Słuchaj, Jerzy, a zagraj mi tutaj takie tango. Natomiast jeżeli poświęcisz trochę czasu, zastanowisz się nad tym, co chcesz ludziom mówić, w jaki sposób, co będzie tym twoim, tą twoją wiadomością do świata, a potem zaczniesz to konsekwentnie realizować, tak? No to zachowasz się jak Pink Floyd, którzy po prostu nagrywali płyty, wydawali te płyty, ludzie ich słuchali. Na koncercie Pink Floyd nie można podejść do Davida Gilmura i powiedzieć Dave, zagraj takie tango. Bo on się spyta takie co? Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.